মর্নিং দেখো হাতে চা নিয়ে চলে এসেছি সকালবেলায় ব্লগ শুরু করতে তো আমাদের ডাইনিং টেবিলে ব্লগ শুরু আমার ডাইনিং টেবিলে ব্লগ শেষ ওইদিকে কাপড় কাচা চলছে ওই জন্য একটু সাউন্ড আসছে আর ওইদিকে আমাদের পাশের বাড়ির কাপড় ছাদে উঠে গেছে সেদিন কো বলেছিলাম আজকেও আমার চা খাওয়ার টাইম ওই কাপড় রোদ নেওয়ার টাইম একই টাইম আর চিন্টুর বাবা ওইদিকে টিফিন করছে বললো না দেখাতে ওই জন্য ওকে দেখালাম না চিন্তু বাবা টিফিন করে থালা নামি দিয়েছে এবার একবার গুড মর্নিং বলে দাও গুড মর্নিং করে সিদ্ধা চলে গেল হাত মুসতে পটলা বাবা কি পটলা আনবে কে যাবে কি পটলা আনবে ওই লাঠি জানি আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো যেই ঢুকবে দাম করে দেবো একটা আমি মাঝে মাঝে চিন্টু বাবা পুই দিয়ে কুমড়ো দিয়ে কচু দিয়ে ওই ঘ্যাট খেতে ভালোবাসে আর আমার পুই পোস্ত খেতে ভালো লাগে তাহলে চলো সকাল সকাল ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি দেখতে থাকো আশা করছি ভালো লাগবে ঘড়িতে বাজছে একটা বাজতে দশ আর আমি কি করছি জানো এই তখন এই মহিলার সঙ্গে গল্প করছি এখনো পর্যন্ত রান্না বান্না হয়নি এই মহিলা এসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে জানো তো আমি কি বলছি আমি বলছি যা ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর মাংসটাকে বার করে ওই রোদের মধ্যে রেখে দিয়েছি রাগ করবে না যদি দেরি হয় আমার জন্য হয়েছে আমার একটু রোজ ছিল না আমি ফলটা খেয়ে বার চলে যাবো খাবার খেয়ে গেছে আর কোন ফোন ছিল না কিন্তু আমার তোমরা কিন্তু ভেবো না ডেলি আমার সাথে তোমার যোগাযোগ হয় আজকে আবার তোমাদের কিছু বলতে হয় না কিছু করতে হয় না মিষ্টি প্রেমী লোক এই যে তান্নি মুন্নি কেমন আছে দেখো তান্নি মুন্নি আমরা দেখো আমাদের কি সুন্দর গালগুলো একটা গালের সঙ্গে আরেকটা কথা উড়ে যাচ্ছে কতক্ষণ লেবু খাচ্ছি না খালি আমাকে বলছিল কি আমি নিতাম না রে ছোট সময় কিন্তু আমাদের এক দিদি ছিল সে দিয়ে দিত খুব বদমাস ছিল বলছে তাহলে আমি বদমাস নয় হ্যাঁ আমি দেবো এখন আমিও গিয়ে রান্না করবো ও রান্না করবে শোনো আমার দেখা হবে আমাদের
তারপরে এসে কাটাকুটি করে সবজি বসিয়ে দিলাম সবজি না করলা আর কুমড়ো একসঙ্গে ভাজা মশালাম এখানে মশলা কাটবো আর ওই মাটন করবো মাটনটা এখনো পর্যন্ত বরফ ছাড়েনি এখানে ভাতটাও হয়ে গেছে এই দেখো একদম বরফ হয়ে আছে কখন কখন যে রান্না করবো কে জানে পুরো বরফ হয়ে আছে এই দেখো ছাড়াতেও পাচ্ছি না এত গরমকাল থাকলে ছাড়ানো যায় শীতকালে কি করে ছাড়া হবে হাতগুলো পুরো ইয়ে হয়ে যাচ্ছে কখন সকালে বার করে কোনো রকম একটু ছাড়িয়েছি এতে দই নুন আর হলুদ দিলাম আর একটু মশলা দিয়ে মেখে রাখি একটুক্ষণ খুব কষ্ট করে হাত মাত পুরো একদম ছেড়ে গেল কিন্তু কিছু করার নেই যেহেতু আজকে মাটন করব বলেছি করতেই হবে আজ দু তিন দিন ধরে ফ্রিজে রাখা আছে মাটনটা করার কথা ছিল আমাদের যেদিন মন এসছিল সেই দিন বললাম ইলিশ মাছ আর মাটন হবে চিন্টুর বাবা বলে একজন বলেছে মাটনটা দোকানে দিয়ে যাবে তারপরে মাটন করবে আর চিকেনটা আগের দিন এনে রেখে দিয়েছিলো যদি কোনো মানে কোনো রকম বাই চান্স যদি না মাটনটা আসে তাহলে চিকেনটা করবে তা আমি দেখলাম অনেকটা দেরি হচ্ছে যখন আনতে তখন আমি চিকেনটাই বসিয়ে দিলাম লাস্টে চিন্টু বাবা যখন দোকান থেকে ঘরে এলো তখন মাটনটা নিয়ে এসে সেই সময় কি আর করা যায় তখন প্রায় দেড়টা বাজছে ওই জন্য মাটনটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম সেই মাটনটা আজকে বার করলাম মাটনটা কষা হয়ে গেছে ওই দেখো মাটনের চেহারা সব একে একে মহারথী ভাই কই রে কিছু বন্ধ পাচ্ছিস আজকে রিন্টুর সাথে হয়েছে একটা ঝোলা মাটন রেডি হয়ে গেছে কুকার থেকে নামিয়ে আরেকবার গরম করে নিলাম এবার খেতে যাব আজকে হচ্ছে মাটনের ঝোল আর এখানে আছে উচ্ছে আর কুমড়ো একসাথে ভাজা আর গরম গরম ভাত গুড ইভিনিং দেখো এখন বাজ চারটা বাজতে দশ আর আবার এসছি তোমাদের সামনে সেই যে খাওয়া দাওয়া করে একটু শুয়েছিলাম শুয়েছিলাম কি একটু ফোন দেখার একটুখানি সময় পায় না জানো তো ভাবলাম যে খেয়ে দিয়ে একটুখানি ফোন দেখবো আর যেই ফোনটা মুখের সামনে নিয়ে এমন ঘুম আসে যে আর ফোন দেখা যায় না তখন ঘুম ঘুমই যায় আবার সন্ধ্যের সময়টা একটুখানি চা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি তারপর ফোন দেখি আজ তো চা নিয়ে বসিনি ওই জন্য একটুখানি ফোনটাই দেখছিলাম চিন্টু চিন্টু টিউশন গেল তো এখন একটুখানি ইচ্ছে হচ্ছে ক্যারট কেক খাবো কিন্তু ক্যারট কেক তো আমাদের এখানে পাওয়া যায় না যাই না পাওয়া যায় কিনা আমরা কোনোদিন খুঁজিনি তাই মনে করলাম ঘরে গাজর আছে সমস্ত কিছু জিনিসও আছে শুধু ময়দাটা ছিল না চিন্টু এনে দিল তো এখন একটুখানি ক্যারট কেক বানাবো তাহলে চলো ক্যারট কেকটা কেমন করে বানাবো তোমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করবো কেক বানাতে রান্নাঘরে চলে এসছি দেখো সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়েছি এসেই তো চলো দেখিয়ে দেখি কি নিয়েছি আমি প্রথমেই যেটা লাগছে সেটা বলি গাজর 
যেটাকে আমি গ্রেট করে নিয়েছি চারটে ডিম কাজু এক কাপ তেল দু কাপ ময়দা দেড় কাপ চিনি আর হচ্ছে তোমার এখানে আছে বেকিং পাউডার আর এখানে আছে ভ্যানিলা এসেন্স একটু নুন দেবো বলে পুরো ডিব্বাটাই নামিয়েছি আর তেল ওই যে অলিভ অয়েল দিয়েছি তো এই কটা জিনিস লাগবে আর মনে পড়ছে না যে কিছু এক্সট্রা লাগবে কি না লাগলে পরে বলে দিচ্ছি তো এই কটা জিনিস নিয়ে এখন আমি ক্যারট কেক বানাবো চলো প্রথমে যেটা করব মিক্সিং বোলের মধ্যে চারটে ডিম নিয়ে নেব আলোটা কম হয়ে যাওয়াতে এত অসুবিধা হচ্ছে না এবার এতে দিই এবার এতে চিনিটা দিয়ে দিলাম তারপর দিয়ে দেবো তেল এটাকে ভালো করে মিক্স করব এরপর এতে দিয়ে দিচ্ছি কাজু গুলো সামান্য ঘোরালাম যাতে একটু গোটা গোটা মুখে লাগে এটা নামিয়ে একটা বোলের মধ্যে ঢেলে নেব চলো একে একে সব মিশিয়ে নি প্রথমে এরকম একটা চালুনি নিতে হবে চালুনি এটা আমার ছাকনা একটা বড় ছাকনা নিলাম এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম ময়দা তারপরে দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার এক চামচ এক চামচের একটু কম আর এতে দিয়ে দিচ্ছি একটু সামান্য নুন এরপর এটাকে ছেলে নেব চালা হয়ে গেছে এটাকে এবার মিক্স করে নেব এটা মিক্স হয়ে গেছে এর মধ্যে এবার গাজর গুলো মিশিয়ে দেবো এটা মিক্স হয়ে গেছে এবার এতে একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি এটাতে কেকের সেন্টটা আসবে ডিমের সেন্টটা চলে যাবে চলো এটা আবার একটা অন্য পাত্রে ঢেলে নেব তারপর এটাকে মাইক্রোওয়েভ করে নেব বাটার ব্রাশ করে নিচ্ছি একটুখানি এটা কাগজ দিয়ে দিই किसमिस देव ना किसमिस भलो लगे ना खेते किसमिस देव ना একটা কাজু দিয়ে দিলেই হবে তাও বেশি দেব না অল্প একটু শখে বানানো কতটা সাকসেস হব সেটা বলা মুশকিল কারণ কেক সবার হাতে হয় না কেকটা এমনই একটা জিনিস না যে সবার হাতে হয় না শক্ত হয়ে যাবে কাঁচা থেকে যাবে এমন একটা মানে নরম হয়ে যায় না 
তুলে খাওয়া যায় না ওটাকে চকলেটের মতন খেতে হয় এরকম টাইপের হয়ে যায় চলো এটাকে এবার বসিয়ে দিই रेखे दिल खुब गरम छो तो बार करते रेखे दिल देखी हाल हाल बना रखा है की गरम देखो ढोका कि मैं केक ठीक बार कर बार कर तो देखो देखो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी कर देखता रहू এটা খাবে রিন্টু না রিন্টু খাবে না আগে তোমাদেরকে খাই দিলাম ঠিক আছে তারপর খাবে এটা রিন্টু নিয়ে খেয়ে বলবে নে ধর আমি করছি সত্যি দেখেই তো মনে হচ্ছে একদম চেন্নাই কেকের কালার চলে এসছে পুরো এবার আমি খাচ্ছি কাল সকালে যত বাসি হবে না না চলো আজকাল ব্লগ তো এখানে শেষ করি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ব্লগ দেখতে থাকো পারলে কেক বানাও खबर गरम करोर के